আসসালামু আলাইকুম নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে এটিন বাংলা সংবাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি জয়তি সরোয়ার আজ পহেলা বৈশাখ শুরু হলো বাংলা নতুন বছর ১৪২৭ কথা ছিল প্রাণের উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে নতুন বছরকে বরণ করে নেওয়া কিন্তু করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে এবার বর্ষবরণে কোনো অনুষ্ঠান হচ্ছে না চিরচেনা সেই উৎসব আজ বিমলিন বিষণ্ন রমনা বটমলে হচ্ছে না ছায়ানাটে প্রভাতী অনুষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদযাপিত হচ্ছে না মঙ্গল শোভাযাত্রা তাই তেমন কোনো আনুষ্ঠানিক উৎসব ছাড়াই এবার বাঙালি বরণ করছে নববর্ষকে তবে সরকারিভাবে ঘণ্টাব্যাপী নানা আয়োজন নিয়ে বিটিভিতে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয় এছাড়াও আগের বছর বাছাই করা বর্ষবরণের অনুষ্ঠানগুলো প্রচারিত হচ্ছে বিভিন্ন গণমাধ্যমে ঘরের ভেতর থেকে নতুন বছরে সবার একটাই প্রত্যাশা চির বিদায়নিক করোনা ফিরুক স্বস্তি আর কর্মচাঞ্চল্য খুলনায় প্রথম করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বাষট্টি বছর বয়স্ক রোগী শনাক্ত হয়েছে রোগীর বাড়ি সহ পুরো এলাকা লকডাউন ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন চিকিৎসকরা জানিয়েছেন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি সত্তর দিন নরসিংদীতে তাবলিক জামায়াতে অংশ নেওয়ার পর দশ দিন ঢাকায় অবস্থান করেন এরপর চার এপ্রিল বাড়ি ফেরার পর থেকেই তার খুশখুশে কাশি শুরু হয় কাশি থাকার কারণে তিনি খুলনা মেডিকেল কলেজে গতকাল টেস্ট করালে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েন যেহেতু সে ততটা অসুস্থ নয় তাই বাড়িতে তার চিকিৎসা চলছে বলে জানান চিকিৎসকরা এদিকে করোনা আক্রান্ত এক ইতালি প্রবাসীকে চিকিৎসা দেওয়ায় নোয়াখালী জেলা শহরের প্রাইম হসপিটালকে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে রাতে জেলা সিভিল সার্জন ডাক্তার মমিনুর রহমান হসপিটালকে লিখিত এ নির্দেশ দেন পাঁচ এপ্রিল সোনাইমুড়ির ইতালি প্রবাসী চুয়াল্লিশ বছর বয়সী মোর্শেদ আলম জ্বর কাশি নিয়ে হাসপাতালটিতে ভর্তি হন পরে শারীরিক অবস্থা খারাপ হলে তাকে নয় এপ্রিল ঢাকায় পাঠানো হয় পথেই তার মৃত্যু ঘটে পরে কুর্মিটোলা হাসপাতালে আনার পর তার নমুনা আইইডিসিআর এ পাঠানো হলে করোনা পজিটিভ ধরা কিন্তু বিষয়টি জেলা সিভিল সার্জন অফিসারকে পরিবার বা হাসপাতাল থেকে জানানো হয়নি বিষয়টি অবহিত হয়ে হাসপাতালটিকে চোদ্দ দিনের জন্য লকডাউন ঘোষণা করেছে প্রশাসন রাতেই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর উপস্থিতিতে হাসপাতালটি খালি করা হয় দেশে গত চব্বিশ ঘন্টায় আরও পাঁচ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনচল্লিশ জনে নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে একশো বিরাশি জনের দেহে গতকাল আইইডিসিআর এর অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় গত বুধবারে একশো বারো জন করোনা ভাইরাসে শনাক্ত হবার পর আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা কমলেও তিন দিনের ব্যবধানে রবিবার থেকেই আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানান দেশে এখন মোট আক্রান্তের সংখ্যা আটশো জন এছাড়া নারায়ণগঞ্জ ও রাজধানীর মিরপুর বাসাব ও মুগদা এলাকায় সংক্রমণের সংখ্যা বেশি বলেও জানান তিনি তবে এ সময় তিনজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন করোনা ভাইরাসের সারা বিশ্বে মোট আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছেছে উনিশ লাখ বিশ হাজারের কাছাকাছি জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় তথ্য বলছে এ পর্যন্ত মারা গেছে এক লাখ সাড়ে উনিশ হাজারেরও বেশি গড়ে প্রতি সেকেন্ডে মারা যাচ্ছে অন্তত সাতজন যুক্তরাষ্ট্রে এ পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছে তেইশ হাজার ছয়শো জন যদিও কমেছে মৃত্যুর হার গত ২৪ ঘন্টায় মারা গেছে এক জন সংক্রমণের সংখ্যায় ঊর্ধ্বগতি বজায় আছে নিউ ইয়র্কে প্রায় দুই লাখ করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে সেখানে মারা গেছে সাত হাজার তিনশো উনপঞ্চাশ জন অন্যদিকে বিশ্বের দ্বিতীয় দেশ হিসেবে ইতালিতে মৃতের সংখ্যা বিশ হাজার ছাড়িয়েছে সেখানে শনাক্ত হওয়া মোট রোগীর সংখ্যা এক লাখ উনষাট হাজার পাঁচশো ষোলো জন স্পেনে মারা গেছে সতেরো হাজার দুশো নয় জন ও শনাক্ত হওয়া রোগীর সংখ্যা এক লাখ একাত্তর হাজার এদিকে যুক্তরাজ্যে হু হু করে বাড়ছে করোনা আক্রান্ত রোগী এবং মৃতের সংখ্যা সাতশো সতেরো জন প্রাণ হারিয়েছে সেখানে মৃতের সংখ্যা ছাড়িয়েছে এগারো রাশিয়ায় এ মহামারী দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ছে গত ২৪ ঘন্টায় সর্বোচ্চ দুই জন রোগী শনাক্ত হয়েছে সেখানে অর্থনীতি বাঁচাতে করোনা ভাইরাসের মধ্যে লকডাউন শিথিল করেছে স্পেন কয়েকদিন ধরে দেশটিতে করোনা মৃত্যু এবং সংক্রমণের সংখ্যা কমে আসায় বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ শিল্প ও উৎপাদন খাত পুনরায় খুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় তাতে লাখো মানুষ স্বাস্থ্যবিধি মেনে ফিরতে শুরু করেছে কর্মস্থলে দেশটির প্রধানমন্ত্রী প্রেদ্য সাজেন্স বলেন বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করেই অর্থনীতি বাঁচানোর মতো কিছু খাতে পুনরায় কাজ শুরু করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তবে অন্যান্য বিধি নিষেধ প্রত্যাহারের বিষয়গুলো ভাইরাসের বিরুদ্ধে আমাদের অর্জনের উপর নির্ভর করবে নির্মাণ খাতে শ্রমিকদের একটি সংগঠন জানায় কাঠ ও ফার্নিচার শিল্পের সঙ্গে জড়িত অন্তত সতেরো লাখ কর্মী পুনরায় কর্মে ফিরেছেন 
পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে